மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசியினரும் வணங்க வேண்டிய தெய்வம் செல்ல வேண்டிய கோயில்கள் இதை பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் தொடர்ந்து இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாத எவ்வளவோ பேர் ஆலயங்களுக்கு செல்வதில்லையே அவர்களெல்லாம் நன்றாகத்தானே வாழ்கிறார்கள் நாம் மட்டும் எதற்காக கோயிலுக்கு செல்ல வேண்டும் இப்போதெல்லாம் பெரும்பாலான இளைஞர்கள் மற்றும் இளம் பெண்களின் மனதில் இப்படி ஒரு கேள்வி எழுவதை தவிர்க்க முடிவதில்லை ஆலயம் அமைக்கப்பட்டதன் பின்னணியில் உள்ள விஞ்ஞானத்தை அறிந்து கொண்டால் இந்த கேள்வி இன்றைய தலைமுறையினரின் நெஞ்சிலிருந்து மறைந்துவிடும் அதன் பின்னர் அவர்களும் தவறாமல் ஆலயத்துக்கு செல்ல தொடங்கி விடுவார்கள் நம் நாட்டில் பல்லாயிரக்கணக்கான ஆலயங்கள் உள்ளன அவற்றுள் ஆகம விதிப்படி அமைந்துள்ள ஆலயங்கள் பூமியின் காந்த சக்தி அலைகள் தீவிரமாக அடர்ந்து பாயும் இடங்களில் எழுப்பப்பட்டிருக்கின்றன பழைமையான ஆலயங்கள் அனைத்தும் ஆகம விதிப்படித்தான் அமைக்கப்பட்டுள்ளன புகழ்பெற்ற திருப்பதி வெங்கடாஜலபதி ஆலயம் பழனி தண்டாயுதபாணி ஆலயம் போன்ற பல ஆலயங்கள் மலை உச்சிகளிலும் புகழ்பெற்ற அகோபிலம் நவ நரசிம்மர் ஆலயங்கள் வெள்ளியங்கிரி சிவ ஆலயம் நைமிசரண்யம் நாராயணர் ஆலயம் போன்ற பல ஆலயங்கள் காடுகளிலும் அமைந்திருப்பது இந்த காரணத்தால் தான் வட மற்றும் தென் துருவங்கள் எப்போதும் ஒன்றை ஒன்று ஈர்த்து கொண்டிருக்கின்றன இதனால் உருவாகும் காந்த மற்றும் மின் அலைகளிலிருந்து பாசிட்டிவ் எனர்ஜி என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்படும் ஆக்க சக்தி வெளியாகிறது இந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி மிக அதிகமாக நிலவும் இடங்களை கண்டறிந்து அந்தந்த இடங்களில் கடவுள் சிலையை பிரதிஷ்டை செய்து அந்த இடத்தையே கர்ப்ப கிரகமாக அதாவது மைய கருவறையாக கொண்டு அதை சுற்றி ஆலயங்கள் எழுப்பப்பட்டன மேலும் இந்த ஆலயங்களில் வேத ஸ்லோகங்கள் பொறிக்கப்பட்ட செப்பு தகடுகள் கருவறையின் மூலவர் சிலைக்கு கீழே புதைக்கப்பட்டுள்ள செய்தி பலருக்கும் தெரிந்திருக்கும் இது எதற்காக இந்த செப்பு தகடுகள் பூமியின் காந்த அலைகளை உள்வாங்கி பின்னர் அந்த அலைகளை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் பரப்பும் திறன் பெற்றவை இந்த அலைக்கற்றைகள் கோயிலுக்கு சென்று மூலவரை வலப்புறமாக வளம் வருபவர் மீது படிந்து அவரது உடலிலும் ஊடுருவுகின்றன தவறாமல் கோயிலுக்கு செல்பவர்களின் உடல்கள் இந்த ஆக்க சக்தியை உள்வாங்கிக் கொள்ளும் தன்மையை பெறுகிறது நாம் ஆரோக்கியமாக வாழ இந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி தேவை என்பது அறிவியல் உண்மை மேலும் கருவறை ஒரு பக்கம் மட்டுமே திறந்து மற்ற மூன்று பக்கங்களிலும் மூடப்பட்டு உள்ளது இது அங்கு நிலவும் அனைத்து சக்திகளின் தாக்கத்தை பெரிதும் அதிகரிக்கிறது கர்ப்ப கிரகத்தில் ஏற்றப்படும் தீபம் பஞ்சபூதங்களில் ஒன்றான அக்னி சக்தியை பரப்புவதுடன் அர்ச்சகர்கள் பூஜை செய்வதற்கு தேவையான ஒளியையும் தெரிகிறது ஆலயங்களில் எழுப்பப்படும் மணியோசையும் ஓதப்படும் பிரார்த்தனை மந்திரங்களின் ஒளி அதிர்வலைகளும் பக்தர்களின் மனதை அலைப்பாயாமல் தடுத்து அவர்களின் முழு கவனத்தையும் மூலவரின் பால் இருக்கின்றன இந்த சூழ்நிலையில் மனதில் நிலவும் தனிப்பட்ட பிரச்சனைகள் மறைந்து போகின்றன மன அழுத்தமும் குறைகிறது சுவாமிக்கு சூட்டப்படும் மலர்களின் நறுமணமும் ஆராதனையின் போது எரியும் கற்பூரத்திலிருந்து வெளிப்படும் நறுமணமும் நமக்கு ஆனந்தத்தை அளிக்கின்றன நமது சூட்சிம உடலின் ஒளியை மேம்படுத்துகின்றன கர்ப்ப கிரகத்தில் நிலவும் இது போன்ற பல சக்திகளின் தாக்கம் மூலவர் சிலை செப்பு தகடுகள் மற்றும் அங்கு பயன்படுத்தப்படும் உலோக பாத்திரங்கள் போன்றவற்றிலிருந்து வெளிப்படும் பாசிட்டிவ் எனர்ஜியால் மேலும் அதிகரிக்கின்றன பூஜைகளின் போது விக்கிரகத்தை நீராட்டி புனிதப்படுத்த உபயோகப்படுத்தப்படும் அபிஷேக தீர்த்தம் சாதாரணமான நீர் மட்டுமே என்று இந்த நீர் ஏலக்காய் பச்சை கற்பூரம் குங்குமப்பூ துளசி லவங்கம் ஆகியவை சேர்க்கப்பட்டு தயாரிக்கப்பட்ட கலவை இந்த நீரால் விக்கிரகம் நீராட்டப்படும் போது அந்த நீர் காந்த அலைகளால் சக்தி பெற்று நோய் தீர்க்கும் மருத்துவ குணங்களை அடைகிறது பக்தர்களுக்கு மூன்று உத்தரணிகள் அளவுக்கு விநியோகிக்கப்படும் இந்த தீர்த்தம் நோய் தீர்க்கும் குணமுள்ள காந்த அலைகளின் இருப்பிடமாக விளங்குகிறது தவிர அந்த சுவையான நீரில் இருக்கும் லவங்கம் பற்களை காக்கிறது குங்குமப்பூ துளசி இருமல் சளி போன்றவற்றிலிருந்து காக்கிறது ஏலக்காய் பச்சை கற்பூரம் போன்றவை வாயை தூய்மைப்படுத்தி மணக்க வைக்கின்றன பல வகையிலும் சக்தியூட்டப்பட்டிருக்கும் இந்த தீர்த்தம் நம் ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தும் மருந்தாகவும் திகழ்கிறது என்பது நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மை எனவே இது பக்தர்களுக்கு பிரசாதமாக விநியோகிக்கப்படுகிறது சுவாமி தீப ஆராதனையின் போது கருவறையிலிருந்து பாசிட்டிவ் எனர்ஜி சுவாமிக்கு எதிரில் இருக்கும் நம்மீது பாய்கிறது அப்போது தெளிக்கப்படும் புனித நீரும் நமக்கு சக்தியை ஊட்டுகிறது சில ஆலயங்களில் ஆண்கள் மேலாடை அணியக்கூடாது என்று விதிக்கப்பட்டுள்ளதும் ஆலயங்களுக்கு வரும் பெண்கள் அதிக ஆபரணங்களை அணிந்து வர வேண்டும் என கூறப்படுவதும் இதன் காரணமாகத்தான் 
பல்வேறு உலோகங்களிலானான இந்த நகைகளின் மூலமாகத்தான் பெண்கள் ஆக்க சக்தியை ஈர்த்து பெறுகின்றனர் இந்த காரணங்களால் அன்றாடம் கோயிலுக்கு செல்வதை வழக்கமாக கொண்டிருப்பவர்களின் ஆரோக்கியம் மேம்படும் இவ்வாறு பல நோய்களை அண்டவிடாமல் தடுக்கும் காரணத்தாலேயே நாம் அனைவரையும் தவறாமல் கோயிலுக்கு சென்று கடவுளை வணங்குமாறு நம்முடைய முன்னோர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் நாள் முழுவதும் செய்யும் வேலைகளின் காரணமாக இழந்து போகும் சக்தியை கோயில்களுக்கு செல்வதன் மூலம் நாம் சற்றே திரும்ப பெற்று புத்துணர்வு அடைகிறோம் கோயில் எங்கும் குறிப்பாக மூலவரை சுற்றி சூழ்ந்திருக்கும் ஆக்க சக்தி அங்கு செல்பவர்களின் உடல் மனம் என்ற இரண்டாலும் நன்கு உள்வாங்கப்படுகிறது வைணவர்கள் ஒவ்வொருவரும் தினமும் இருமுறை விஷ்ணு ஆலயத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்று வற்புறுத்தப்படுவதும் இதனால்தான் நம் பழக்க வழக்கங்கள் பலவும் ஏதோ ஒருவர் வகுத்த திட்டங்களோ அல்லது ஏதோ ஒரு பக்தரின் கனவில் தோன்றிய இறைவன் விதித்த கட்டளைகளோ அல்ல நம் சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள் நடைமுறைகள் பலவும் உண்மையில் நன்கு ஆராயப்பட்டு அறிவியல் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டவையே ஆரோக்கியமான நல்வாழ்வுக்கு வழிகாட்டும் மிக இயற்கையான வழிமுறைகளே ஆகவே ஆலயம் செல்வது சாலவும் நன்று இது ஒரு புறம் இருக்க ஒவ்வொரு ராசிதாரருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட தெய்வத்தை வணங்குமாறு செல்வதற்கு காரணம் என்ன நம் வீட்டில் இருக்கும் உறவினர்கள் அனைவரும் நம் மீது அன்பு மழையை பொழியத்தான் செய்கிறார்கள் அதில் சந்தேகமில்லை ஆனாலும் அம்மாவின் அன்பு என்பது தனி சிறப்பு வாய்ந்தது நாம் எதிர்பார்த்தாலும் பார்க்காவிட்டாலும் அன்னையின் மீது நாம் அன்பு செலுத்தினாலும் செலுத்தாவிட்டாலும் அன்னையின் அன்பு என்பது தங்கு தடையின்றி நம் மீது பொழிந்து கொண்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு ராசிதாரருக்கும் உரித்தான கடவுள் என ஒரு சில கடவுளர்களை குறிப்பிடுவதும் இந்த அடிப்படையில் தான் ஒவ்வொரு ராசிதாரரும் அவரவருக்கு என்று குறிப்பிடப்படும் கடவுள எழுந்தருளிருக்கும் ஆலயங்களுக்கு சென்று வணங்கும் போது அந்த சன்னிதானத்திலிருந்து வெளிப்படும் பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை அந்தந்த ராசிதாரர்கள் எந்தவித முயற்சியும் இன்றி தாங்களாகவே உள்வாங்கிக் கொள்வார்கள் அது அவர்களுக்கு மிகவும் நல்லது இது ராசிதாரர் வணங்க வேண்டிய தெய்வமாக சொல்லப்படுகின்ற தெய்வங்களை தவிர வேறு எந்த தெய்வத்தையும் வணங்கக்கூடாது என்று இதற்கு பொருள் அல்ல அனைத்து தெய்வங்களையும் வணங்கலாம் அதற்கு தடை ஏதும் இல்லை மீன ராசிக்காரர்கள் ஹயகிரீவரையும் தட்சிணாமூர்த்தியையும் வழிபடலாம் கடலூருக்கு அருகில் திருவகிந்திபுரத்தில் சக்தி வாய்ந்த ஹயகிரீவர் ஆலயம் உள்ளது திருவகிந்திபுரத்தில் மாணவ மாணவிகள் ஹயகிரீவரிடம் தம் எழுது பொருட்களை வைத்து வேண்டிக் கொள்வார்கள் எந்த அந்த எப்பெருமான் அவர்கள் நினைவாற்றலை பெருக்கி கல்வியில் மேலும் சிறப்படைய செய்வார் குருவின் பெருமைகளை சொல்லக்கூடியது தட்சிணாமூர்த்தி வழிபாடு வியாழக்கிழமைகளில் தட்சிணாமூர்த்தியை கோவிலில் சென்று வழிபடுவது சிறந்த பலனை தரும் ஏன்றால் வியாழக்கிழமைகளில் கொண்டை கடலை படைத்து விநியோகம் செய்யலாம் மீனராசிக்காரர்கள் வசதிக்காக திருவகிந்திபுரம் தேவநாதன் மற்றும் லக்ஷ்மி ஹயகிரீவர் ஆலயம் பற்றிய தகவல்களை பார்க்கலாம் ஆணவம் தேவர்களை பிடித்து பேயாட்டம் ஆட வைத்தது ஆணவம் ஆட்டு விற்பவர்களை அடக்குவதும் எளிது என்பதை அறிந்திருந்த அசுரர்கள் தேவர்களோடு போரிட்டு விண்ணுலகிலிருந்து அவர்களை விரட்டி அடித்தார்கள் தேவர்கள் புகழ் தேடி வைகுந்தமேகினார்கள் அந்த சமயத்தில் வைகுந்தவாசன் அவனியில் ஔஷதாலம் என்ற திருத்தலத்தில் திருச்சேவை சாதித்துக் கொண்டிருந்தான் ஆஞ்சநேயன் சஞ்சீவி மலையை எடுத்துச் சென்ற போது மூலிகைகள் நிறைந்த அதன் ஒரு சிறு பகுதி அற்று விழுந்தது அந்த பகுதியே ஔஷதாசலம் என்று அறியப்படுகிறது தேவர்கள் திருமாலை இங்கே நாடி வந்து வணங்கி அபயம் யாசித்தார்கள் அண்ணலும் தேவர்களுக்கு உதவுவதாக வாக்களித்தான் அது கண்டு அஞ்சிய அசுரர்கள் பிரம்மனிடம் முறையிட அவர் பரமேஸ்வரனை துணையாக அழைத்து சென்று பரந்தாமருடன் போர் புரியுமாறு புகன்றார் பக்க பலமாக வந்த பரமேஸ்வரனுடன் சேர்ந்து அசுரர்கள் தேவர்களை தாக்க திருமாலோ தேவர்களை காக்கும் பொருட்டு சக்கராயுதத்தை ஏவினான் அதனால் துஞ்ச நேருமே என அஞ்சிய அசுரர்கள் தாங்களும் அபயம் வேண்டி நாராயணனையே நாடி வந்தார்கள் அனைவரையும் ஹரி அரவணைத்தான் தாமே மும்மூர்த்தியாக காட்சியளிப்பதாக திருவாய் மலர்ந்து தமது திருமேனியில் பிரம்மனையும் சிவனையும் காட்டி அனைவரையும் மகிழ்வித்தான் அசுர தேவ யுத்தம் அடங்கியது தேவர்களுக்கு தலைமை தாங்கியதால் திருமாலுக்கு தேவநாதன் என்னும் திருநாமம் உண்டாயிற்று போருக்கு பின் பெருமாள் கருடனிடம் தனது தாகம் தணிக்க தண்ணீரை வேண்டினார் தலைவனுக்கு நன்னீரை அளிக்கும் பொருட்டு கருடன் பறந்து சென்றான் மதுவனத்தில் தவம் புரிந்து கொண்டிருந்த மகரிஷி ஒருவரது கமண்டலத்தில் விராஜ நதி இருந்தது கண்டு கருடன் கமண்டலத்தை கவிழ்த்தான் விராஜ நதி ஔஷதாச்சலத்தை நோக்கி பாய்ந்தது 
கருடன் கருணாமூர்த்தியின் தாகத்தை தணிக்கும் ஆவலில் திரும்பி வந்தான் ஆனால் ஆதிசேஷனோ தனது வாளை தரையில் அடித்து பாதாள கங்கையையே பரந்தாமனிருந்த இடத்துக்கு வரவழைத்து அவனது தாகத்தை தணித்திருந்தான் அதனால் அகமகிழ்ந்த அச்சுதன் ஆதிசேஷன் கொண்டு வந்த அந்த தீர்த்தம் சேக்ஷ தீர்த்தம் என்ற பெயரில் என்னாலும் நிலை பெற்றிருக்கும் எனவும் அதை அருந்துவோர் அஞ்ஞானம் தொலைந்து ஞானம் எதுவர் என்றும் வாழ்த்தினான் அது கண்ட கருடன் ஆதங்கம் கொண்டான் கருணாமூர்த்தி கருடனை ஆற்றுப்படுத்தினான் அவன் அழைத்து வந்த நதி கருட நதி என கொண்டாடப்படும் எனவும் அந்த நல் நதியில் நீராடுவோர் கங்கையில் நீராடிய பலன்கள் எதுவர் எனவும் இயம்பினான் ஐயன் தேவநாதன் அந்த தளத்திலேயே அனவரதமும் நிலை பெற்றிருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் அதிசேஷன் அங்கோர் ஆலயமும் அதனை சுற்றி ஓர் அழகான நகரமும் எழுப்பினான் அதுவே அகீந்திரபுரம் என அழைக்கப்பட்டு இன்றும் திருவகீந்திபுரம் என்றானது நூத்தி எட்டு திவ்ய தேசங்களில் புகழ்பெற்ற நடுநாட்டு திவ்ய தேசமான திருவகீந்திபுரம் கடலூருக்கு அருகில் அமைந்துள்ளது ஊரின் மையத்தில் அமைதி ஆட்சி புரியும் அக்ரஹார வீதிகளை கடந்தால் கருட நதிக்கரையோரம் அமைந்திருக்கும் ஆலயம் அழகிய கோபுரத்துடன் வரவேற்கிறது கொடிமரம் பலிபீடம் கருடாழ்வார் சந்நிதி கடந்து பிரதட்சணமாக சென்றால் தாயார் சந்நிதி பிறகு முனிவரின் பொன்னாக திகழும் தாயார் அவதரித்த வரலாறு அதனால் தாயாருக்கு பார்கவை என்று ஒரு திருநாமம் வழங்கப்படுகிறது தவிர தாமரை மலரில் தாயார் அன்றலர்ந்த மழலையாக காட்சி தந்ததால் ஹேமாம்புஜவல்லி என்றும் அழைக்கப்படுகிறார் தித்திக்கும் தமிழில் செங்கமல தாயார் பார்கவி சிறுமியாக இருந்த போது அலைகடலை ஆனந்தத்துடன் நோக்கி கொண்டிருப்பதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தார் என்பதற்காக இவளுக்கு தரங்கமுக நாயகி என்றும் அழகிய திருநாமம் உண்டு தெற்கு பிரகாரத்தில் ஆதிசேஷன் உருவாக்கிய கிணறு அமைந்துள்ளது கிணற்று சுவரில் நாக பிரதிஷ்டை இந்த கிணற்றில் உப்பு மிளகு வெள்ளம் பால் இவற்றை பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு சேர்த்தால் கட்டி பால் உண்ணி ஆகியவை மறையும் சர்ப்ப தோஷம் உள்ளவர்கள் இங்குள்ள சர்ப்பத்தை வழிபட்டால் தோஷம் நீங்கும் ஆலயத்தின் கருவறைக்கு வலது புறத்தில் ஸ்ரீராமர் லக்ஷ்மணன் சீதா பிராட்டி சகிதம் எழுந்தருளியுள்ளார் லக்ஷ்மணன் கையில் அம்பேந்தி அனவரதமும் அண்ணலை காக்க தயாரான நிலையில் எழுந்தருளி இருக்க ஆஞ்சநேயர் திருவாயருகில் உள்ளங்கையை வைத்து ஸ்ரீராமனிரும் ஆணை எதுவாயினும் சிறமேற்கொண்டு செயலாற்றும் கோலத்தில் எழுந்தருளியுள்ளார் கருவறையில் வரமருளும் மூலவர் தீபச்சுடர்கள் ஜாலம் செய்யும் மொழியில் தேவநாதன் நின்ற திருக்கோலத்தில் திருமுகத்தில் புன்னகை துலங்க தரிசனம் நல்கிறார் வணங்கி நிற்பவர்களுக்கு வசீகரமான அந்த கள்ள புன்னகை உன்னத பரவசத்தை வாரி வழங்குகிறது கருவறை கடவுளான நெஞ்சு நினைத்து கொண்டு வெளிப்பட்டால் அடுத்து இருக்கும் தனி சன்னதியில் சுவாமி வேதாந்த தேசிகள் எழுந்தருடியுள்ளார் இந்த விக்கிரத்தை சுவாமி தேசிகரே தனது கைப்பட உருவாக்கி இருக்கிறார் என்பது ஒரு வியப்பான செய்தி சுமார் நாற்பது ஆண்டுகள் இத்தலத்திலேயே வாசம் புரிந்த வேதாந்த தேசிகள் அநேக நூல்களை எழுதியுள்ளார் அவர் ஆலயத்துக்கு அருகில் உள்ள ஔஷதாசலத்தில் தவம் புரிந்து ஹயகிரீவரையும் கருடனையும் தரிசிக்கும் பேறு பெற்றுள்ளார் ஹயகிரீவர் மீது முப்பத்து மூன்று ஸ்லோகங்களையும் ஏற்றியுள்ளார் வேதங்களை மீட்பவர் என்பதால் ஹயகிரீவர் கல்விக்கு அதிபதியாக விளங்குகிறார் கல்வி உள்ள இடத்தில் லட்சுமியாகிய செல்வம் சேரும் என்பதால் லட்சுமியை இடது தொடையில் அமர்த்தியிருக்கிறார் இவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்த ஹயகிரீவருக்கு உலகிலேயே திருவகிந்திபுரத்தில் தான் முதல் முதலில் கோயில் ஏற்பட்டது திருவகிந்திபுரம் தேவநாத சுவாமி ஆலயத்தை ஒட்டியே ஔஷதாசலம் அமைந்துள்ளது உடற்பிணிகளை போக்கும் மூலிகைகள் பல இந்த மலையெங்கும் நிறைந்துள்ளன சுமார் எழுபத்து மூன்று எளிதான படிகளை ஏறி கடந்தால் லக்ஷ்மி ஹயகிரீவரின் சந்நிதியை அடையலாம் மாணவர்கள் கல்வியில் சிறக்க ஞானானந்த மயம் தேவம் நிர்மல ஸ்படிகாகிருதம் ஆதாரம் சர்வ வித்யா நாம் ஹயகிரீவ உபாஷ்மகே என்ற ஸ்லோகத்தை பக்தியுடன் உச்சரித்து ஹயகிரீவரை வணங்குவது நலம் லக்ஷ்மி ஹயகிரீவரை வணங்குபவர்கள் பெரிய பதவி நிலைத்த செல்வம் மக்கட் பேரு நோயற்ற வாழ்வு நீண்ட நாள் ஆயுள் ஆகியவற்றை பெறுவார்கள் பிரிந்திருக்கும் தம்பதிகள் இல் வாழ்க்கையில் மீண்டும் இணைவர் குரு ராகு கேது தோஷம் உள்ளவர்கள் இந்த தளத்துக்கு வந்து வணங்கினால் அத்தகைய தோஷங்கள் நிவர்த்தி அடையும் பிரார்த்தனை நிறைவேற பெற்ற பக்தர்கள் பெருமாளுக்கு துளசி மாலை சாத்துகிறார்கள் நெய் தீபம் ஏற்றுகிறார்கள் முடி காணிக்க அளிக்கிறார்கள் மாவிலக்கு போடுகிறார்கள் தவிர சுவாமிக்கு திருமஞ்சனம் செய்வித்து நைவேத்தியம் படைத்து பக்தர்களுக்கு வழங்கலாம் வசதி படைத்தவர்கள் அன்னதானமும் செய்யலாம் இத்தலத்தில் லக்ஷ்மி நரசிம்மர் ஆண்டால் ஆழ்வார்கள் ரங்கநாதர் ஆகியோரும் எழுந்தருளியிருக்கிறார்கள் ஆலயத்தை விட்டு வெளிப்படுகையில் நாம் கண்டது மண்ணுலக ஆலயமா அல்லது விண்ணுலக வைகுந்தமா என்ற ஐயம் ஏற்படுகிறது 
தேயாகிந்திபுரம் வரை சென்ற லக்ஷ்மி ஹயகிரி வரை வழிபட வசதியும் இல்லை வாய்ப்பும் இல்லையே என்று நினைத்து வருத்தம் எதுவும் கொள்ள தேவையில்லை சென்னையில் நங்கநல்லூர் திண்டுக்கல் அருகில் தாடிக்கொம்பு புதுச்சேரி முத்தியால்பேட்டை ஆகிய தலங்களில் ஹயகிரிவர் ஆலயம் அமைந்துள்ளது சென்னையிலிருந்து செங்கல்பட்டு செல்லும் வழியில் சுமார் நாற்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கும் செட்டி புண்ணியத்தில் யோக ஹயகிரிவர் திருக்கோயில் அமைந்துள்ளது மைசூர் பரகால மடத்திலும் ஹயகிரிவர் எழுந்தருளிருக்கிறார் தாங்கள் வெளியூர்களுக்கு செல்ல நேரும் போதெல்லாம் அந்தந்த இடங்களில் அமைந்திருக்கும் ஆலயங்களில் எழுந்தருளி இருக்கும் ஹயகிரிவரை தரிசிக்கலாம் தாங்கள் இல்லத்துக்கு அருகிலேயே அமைந்திருக்கும் ஆலயத்தில் எழுந்தருளி இருக்கும் ஹயகிரிவரையும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் வழிபடலாம் தவிர தங்களது பூஜை அறையில் ஹயகிரிவர் திருவுருவத்தை வைத்து தூப தீபத்துடன் அவரை அணுதினமும் வணங்கலாம்